എക്സ്ചേഞ്ച് മസ്ക്കറ്റ് ഡയറി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലൂലു എക്സ്ചേഞ്ച് താജ് സോഹാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഓർക്കിഡ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ സോഹാർ മൽഹാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബരീക്കൽ ഖലീജ് അൽ റായിദ എൽ എൽ സി അൽനമാനി കാർഗോ തട്ടൂർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർസ് ആൻഡ് ഗൾഫ് മാധ്യമം ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്താത്ത ഒന്നാണ് സംഗീതം അത് നിങ്ങളോടൊപ്പവും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനത്തോടൊപ്പവും ഉണ്ടാകും എല്ലാ സംഗീത പ്രേമികൾക്കും മസ്കറ്റ് ഡയറിയുടെ മരുഭൂമിയിലെ മധുരഗീതങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്നേഹം ജയകുമാർ ഇന്ന് മസ്കറ്റ് ഡയറിയുടെ മരുഭൂമിയിലെ മധുരഗീതങ്ങളിൽ ഗീതങ്ങൾ ആലംബിക്കുന്നത് ജിഷ ജെയ്സൺ ജിഷ നമസ്കാരം മസ്കറ്റ് ഡയറിയുടെ മരുഭൂമിയിലെ മധുരഗീതങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ജിഷ നമുക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം പാടുന്ന പാട്ട് ഏതാ ആദ്യമായി പാടുന്നത് മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന സിനിമയിലെ ജാനകിയമ്മ പാടി അനശ്വരമാക്കിയ മിഴിയോരം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് മനോഹരമായ ഗാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജിജോ അതായത് അപ്പച്ചൻ്റെ മകൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു ഫാസിൽ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു ജെറിമാഷ് ആദ്യമായി സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച പടമാണ് മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ മഞ്ഞൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഇത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഒരു പുതിയ ഒരു സംഗീതമാണ് അതായത് അതുവരെ കേട്ട ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ അല്ല മാഷ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ദേശീയ രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദാസേട്ടൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് അത് വേറൊരു രീതിയാണ് ഇതിലെ ലിറിക്സ് മാറ്റമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്പോസിങ് തന്നെ ടോട്ടലി അതിൻ്റെ ബി ജി എം എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് മാഷ് ഈ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തത് ആ പാട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ജിഷ ആലപിക്കും
മിഴിയൂരം നനഞ്ഞൊഴുകും ആ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഗാനം പാടി രണ്ടാമതായിട്ട് ഏത് പാട്ടാണ് രണ്ടാമതായി പാടുന്നത് രാരി രാരിരം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വേണുഗോപാൽ സാർ പാടിയ ഒരു ഗാനമാണ് രാരി രാരിരം രാരോ എന്ന ഗാനം ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാനമാണ് ഇത് ഒരു മോഹൻ സിത്താരയുടെ മനോഹരമായ കമ്പോസിംഗ് ആണ് ഇത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ വേണുഗോപാൽ മനോഹരമായി ആലപിച്ച ഗാനം ഗീതു മോഹൻദാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് ജിഷ നമുക്ക് വേണ്ടി ആലപിക്കുന്നത്
പൂജ്യം വരെ ആ താരാട്ട് പാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളോടു കൂടി ജിഷ ഈ ഗാനം പാടി ജിഷ എത്ര കാലമായി ഇവിടെ അതുപോലെ സംഗീതത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കുടുംബ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ആലുവ പതിനാല് വർഷത്തോളമായി മസ്ക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ജെയ്സൺ അദ്ദേഹവും മധുരഗീതങ്ങളുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ എലിസബത്ത് അലക്സാണ്ടർ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മസ്ക്കറ്റിൽ പഠിക്കുന്നു സംഗീത ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടില്ല മസ്ക്കറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം സംഗീതാഞ്ജലി എന്ന ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് പാടാനും വേദികളിലും ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിലൊക്കെ പാടാനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും കിട്ടിയത് സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഗായകരും ഗായികന്മാരും എല്ലാവരും സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം ജന്മന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവാണ് അപ്പോൾ മനോഹരമായി തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഗാനങ്ങളും ജിഷ പാടി അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇനിയും അതേപോലെ നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കും ആ ജിഷ രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗാനം ഏതാണ് മൂന്നാമത്തത് പാവം പാവം രാജകുമാരൻ എന്ന സിനിമയിൽ കണ്ണാടി കയ്യിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചിത്ര ചേച്ചി പാടിയ ഗാനമാണ് കണ്ണാടി കയ്യിൽ എന്ന ഗാനം പാവം പാവം രാജകുമാരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സോങ് ആണ് കൈതപ്രം ജോൺസൺ ടീമിൻ്റെ ഈ പാട്ട് ചിത്ര ചേച്ചി ആലപിച്ചത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജോൺസൺ മാഷ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചിത്ര ചേച്ചിക്ക് വില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ് രവീന്ദ്രൻ മാഷ് ജോൺസൺ മാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോൺസൺ മാഷെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പോസ് ചെയ്ത വരികളും അതിൻ്റെ ട്യൂണും അതേപോലെ പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജയരാം മാഷയെ പോലെയാണ് ഒരു നോട്ട് വ്യത്യസ്തമായി പാടിയാൽ മാഷ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണോ മാഷ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ പോലെ ചേച്ചി ചെയ്ത് പാടും ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ എന്നാണ് ചേച്ചീനെ വിളിക്കുക അപ്പം അതേപോലെ പാടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിത്ര ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനും അതേപോലെ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് ജിഷ നമുക്ക് വേണ്ടി ആലപിക്കുന്നത്
സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം മനോഹരമായി തന്നെ മൂന്ന് ഗാനങ്ങളും പാടി അതുപോലെ ഇനിയും ഞാൻ നേരത്തെ ആശംസിച്ച പോലെ നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടണം നല്ല നല്ല ഭാവിയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി മസ്കൻ ഡയറിയുടെയും മരുഭൂമിയിലെയും മധുരഗീതങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം